fantastyczne miasteczko i wiecie, gdyby nie ten prom, to byśmy w ogóle tutaj nie przyjechali. A zobaczcie, takie fajne miejsce. Rewelacja. Jesteśmy w miejscowości Cesme, to Cesme chyba się wymawia, ale nie jestem pewna, nieważne. Chodzi o to, że tu jest ten port, który, z którego możemy wziąć prom na wyspę Kios. Stamtąd możemy wziąć prom do Aten, ale czy możemy wziąć psa, to jeszcze nie wiemy. Uh, how can I get to Kios? The only problem is that I've got a dog. Do I need a, I've got a passport for her, but do I need anything special to get to Kios? Trzeba do nich wysłać mail i wtedy oni ci wszystko napiszą, co jest potrzebne. Jakie papiery potrzebujemy, tak? Da? O. Taka mała, a tyle z nią kłopotu. Szukamy poczty, ale chyba to nie tu. Babka, laska, coś kombinuje. O, tu jest, jest poczta, jest, tu, po prawej, widzisz? Dobra, to podjedź tam kawałek dalej. No to dobra, możesz tu zaparkować, a ja sobie szybko skoczę. A, tu jedziesz. No. Po niedźwiedziemu. Bo niedźwiedź może. A długopis zapomniałam. No i zarąbiście, kurczę, zamknięte. Tu przerwa jest 12.30 do 13.30 wyobraźcie sobie, która jest godzina. No zarąbiście, 12.38, no pięknie. Już idziesz, zaraz idziesz. Ona do szału dostaje dosłownie. No ci pamiętasz ci Anglicy, z którymi żeśmy byli na plaży, oni mieli psa i oni właśnie mówili, że pisali maila do tej firmy i że się nic nie dowiedzieli, zero kurcze odzewu i właśnie oni utknęli w martwym punkcie. Hmm. 
jest zarąbista woda, słuchajcie. Właśnie taka jak w Grecji, nie? Świetna. Fantastyczne miasteczko i wiecie, gdyby nie ten prom, to byśmy w ogóle tutaj nie przyjechali. A zobaczcie, takie fajne miejsce. Rewelacja. Naprawdę, jeszcze teraz przed sezonem tak spokojnie jest. Fajnie, ciepło. 27 stopni dzisiaj mamy. Super. Nie wiem właśnie, nie wiemy do której iść restauracji. Będziemy jak turyści. Idziemy do restauracji. Tu tak wygląda dobrze, tradycyjna taka. Jest duży wybór. O, rybę, ja chcę rybę wreszcie. Hello, hello. Yes, you can. <laughs> yeah, we will see. Thank okay. you. <laughs> Bella you. już na swojej pozycji. We have the we have the kind of the fish inside. She wants fish. Yes, yes. she wants fish inside. I I can yeah. have a look. Okay, good. Where are you from, sir? Polonia. Uh, Polonia. Oh, chalk is a Polonia. <laughs> no. no. Bella, stay. Why? Like she will go everywhere. Bella. Come on. Jak się tylko do niej zagada, pan do niej zagadał i od razu normalnie Sit. szał. Sit. Szał. Siedź tu. Bella, tu i czemu su? O, tak, no można trochę dać, fajnie. Pan tutaj naleje jej też troszkę. Gel, Bella, gel. Super. Gel. <laughs> pan zaprosił mnie do środka, żebym sobie wybrała rybkę. Hello. O, piękne ryby. To ja sobie wezmę tutaj, proszę bardzo. To pięknie wygląda. Ta duża ryba jest zawsze smaczna. Jest. Okay. 78. 78. 80. Ok, good. A pan mnie tutaj jeszcze pokazuje paluszkiem, żebym koniecznie wszystko dla Was sfilmowała. Zobaczcie jaki wybór. Nie no, rewelacja. Wow, bardzo dobra restauracja. Już mi się podoba, już mi smakuje. Dobra. Siakszka, obarzim mi tłumaczą się z pepą. Aha. Zwan, you make service cold or hot. Ok, cold or hot, ok. To na zimno albo na ciepło, to wygląda jak szczaw tutaj jakiś. Aha. A tutaj jest bakłażan z pomidorami, no to to fajne. O, Bela się nie może doczekać, żeby zamówić. Jest tak, green? Tak, yeah, green. Tak, yeah, coś. Jak tutaj? Lamsis, meatballs. Meatballs. Meatballs, ok. Tak, yeah. yeah, meatballs. I beer. One beer. One beer. Ja wiem, ja wiem. Słuchajcie, za tą rybę 80 lira to jest jakieś... 25 zł, myślę, że jakby dzisiaj przeliczył na złotówkę. W takim miejscu. No i mamy teraz, mamy teraz trochę rozkminkę z tym promem, bo wiecie, te testy to nie dość, że będą kosztowały mnóstwo pieniędzy dla psa, nie? To jeszcze to około tygodnia czasu się czeka, trzeba czekać. Um, nie wiem, zaraz tam wysyłamy te maile do, tego, do tej agencji, spytamy się dokładnie, co oni tam chcą. No i zobaczymy, cholera, no nie wiemy, co zrobić. Okay. This is lemon olive oil. Aha. O, oh, salad. O! Oh. This is more than enough. Perfect. Okay, thank you. Aubergines. Yes. Yeah, I know, I know. I will take it. Thank you so much. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. To ja sobie wezmę te aubergines, czy bakłażan, jako starter. Słuchajcie. No super. No po prostu pierwsza klasa. Ale ale oleju nie żałowali, dlatego takie dobre. Mmm. Strasznie dobre. 
A w międzyczasie, jak się rybka smaży, to wyślę maila. Przysłał ten facet z tego maila. Poczekajcie. Um, taki to adres mailowy. E, tak więc zaraz wysyłam i się pytamy. Niedźwiedź oczywiście, niedźwiedź ma rybkę. Tu, odwrotnie. Mięsko, kotleciki. A ja moją piękną rybkę. No nad morze musi być rybka, nie? Pięknie tutaj i tak spokojnie. Nie, rybka lubi pływać. A, rybka lubi pływać. A tam. Dada. Ja na razie nie tego, to dla mnie jeszcze za wcześnie na cokolwiek. Wieczorem popływa. Teraz to muszę kombinować jak nagrywać, bo nie mam stojaczka. Zobaczymy jak ta rybka. Mm, dobra. Bardzo dobra. Super. Piękna ryba. Zawsze wybierajcie duże ryby. Takie ryby są mięsiste. Bardzo smaczne, zawsze bardzo smaczne i nie mają ości. Dostaliśmy bonus. Tea? O, tea. O, tea, yes, of course. Chai. Enjoy. Thank you so much. So kind. No popatrzcie, dostaliśmy bonusi. To wygląda jak taki klejk ryżowy, taki deser ryżowy. Budyń. Budyń to jest? No ja się założę, że to jest taki ryżowy budyń. Zobaczysz. Ty nie chcesz to. No właśnie, a wiecie co, my tak dużo nie jemy i teraz już mamy brzuchy pełne, bo te porcje dla nas były trochę za duże, ale takie dobre, że szkoda było zostawić. No i teraz to, no przecież, no, no nie zostawisz, no. No jak zostawi? No zostawi? No nie zostawisz. Tak czy inaczej, cokolwiek to jest, to jest bardzo dobre. Naprawdę, słuchajcie, jest super. Mm. Budyń to nie jest. To nie jest budyń. Nie, to nie, to nie jest budyń. Za wszystko zapłaciliśmy 340 lira, czyli to będzie jakieś 100 zł. Thank you so much. Good, thank you. Trzeba będzie dzisiaj jeszcze jakieś dodatkowe pływanko, żeby trochę spalić część chociaż tych nadmiernych kalorii. Ale spoko, dobre było. Polecam. Bardzo fajna restauracja. Idziemy teraz z powrotem na pocztę, bo mam do wysłania magnesik i list do jednej miłej pani, która postanowiła wesprzeć mój kanał. Tak więc jeżeli Wy też chcecie dostać ode mnie kawkę, magnes, liścik, no to bardzo proszę, musicie wrzucić coś do mojej skarbonki. Dziękuję. No i nie wysłała, bo nie mają kopert, słuchajcie, no. Muszę znaleźć. Muszę znaleźć sklep, gdzie kupię kopertę i wrócić z powrotem. Więc jak kiedyś coś zamówicie i będziecie długo czekać, to bardzo proszę, bądźcie wyrozumiali.
taką fajną rzecz w Turcji. My martwiliśmy się, czy tu możemy się zatrzymać, bo tam jest zakaz zatrzymywania się znak. I proszę bardzo, jeszcze sobie jeden tutaj na trzeciego zaparkował. Można? Można. Przyszłam tu do sklepiku kupić. Co robi, I chyba normalnie pan ma taki selfie stick jak ja. Kiedyś co? Nie chce się otworzyć. Podobny jak ja miałam. Bluetooth taki... Aha. O, ba, o właśnie, taki potrzebuje coś się A on staj, ma tu nóżki, nie, nie ma nóżek. Okej, okay, nie ma nóżek. Szarż, No, no, no. Można go czarżować i ten. No to słuchajcie, to nie jest dokładnie taki jak miałam, bo tamten był trochę solidniejszy i miał nóżki, można go było postawić. Ale wygląda dobrze i ma tutaj a przycisk, będę mogła robić zdjęcia i jest ładowany na USB i kosztuje całe 50 zł no to sorry no. mam koperty i mam selfie stick nie jest taki super, ale na razie będzie a 10 funtów nie wysłałam, bo kurwa, wiesz co, trzeba zapłacić gotówką, nie? Kartą nie, a my już nie mamy pieniędzy, nie? Trzeba iść bankomat znaleźć i wypłacić pieniądze, nie wiem ile, i zapłacić. Takie czasem są niespodzianki właśnie za granicą, szczególnie jak się jest poza Unią Europejską, to niektóre rzeczy potrafią zaskoczyć, jak tutaj, że na poczcie nie mogę zapłacić kartą. To dziwne jakieś, gdzie wszędzie tutaj w sklepach w Turcji płacimy kartą i nie ma problemu, wszystkie karty działają. To dziwne jakieś, no ale dobra tam. Czasem bawa odwrotnie, w Iranie znowu właśnie w wielu miejscach trzeba było zapłacić kartą, a nasze karty nie działają i no to dopiero był ząg. Trzeba było szukać kogoś, poprosić, żeby wiecie, przejechał kartą i dać mu gotówkę. Takie właśnie, no, takie przygody mamy. Uwielbiam jak nawigacja nas prowadzi, także my musimy zawracać pod górę. bardzo mistrz kierownicy no i pięknie dobra jedźmy stąd do Izmir bo po prostu już żeśmy tu eksplorowali to miasto do granic możliwości
właśnie maila od tej, um, no tam, z tymi promami i wiecie co, nie wiem, no chyba sobie damy spokój, bo według nowych przepisów Unii Europejskiej, jak ktoś wjeżdża z psem z kraju trzeciego świata, no ja nie wiedziałam, że Turcja to jest kraj trzeciego świata, słuchajcie, więc potrzebuje mieć to pieprzone miareczkowanie, nie? A wiecie, ten test jest drogi, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to tydzień czasu trzeba na to czekać. I co? No to ja się dostanę na tą wyspę. Z tej wyspy my nie wiemy, kiedy jest prom do Aten i za ile. Tam się okaże, że już to ten test nie jest ważny na przykład, że może trzeba będzie jeszcze raz robić. Ja nie wiem, czy na wyspie będę mogła to robić, czy nie. No nie, no w ogóle, dwa. No dupy. No sorry, no tak więc podróżowanie z psem, więc spróbujemy uderzyć na granicę i wiecie, nie mamy do granicy tak daleko, około 500 km chyba, czy tam ileś, a sprawdzę potem I, i założę się, że na granicy lądowej nikt kurczę nawet o psa nie zapyta. Jeśli podoba Ci się to, co robię i moje filmy, to może zechcesz postawić mi kawę, będzie mi bardzo miło. Jak to zrobić, znajdziesz w komentarzu. No to niech żyje łakomstwo. Nie wiem, czy to jest budyń, czy właśnie ten ryżowy taki. U, ale palisz mi teraz, papierosy mi lecą do tego. U. Akurat wiatr w moją stronę zawiewa. To mi nie przeszkadza, ale nie jak wkładam do gęby, no, a teraz świnia mi tu dmucha po prostu. On tu zawsze jest taki dowcipny. Poszła za kotem. Teraz nas stąd wygonią. Słuchaj. 